तो स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट बेन्स में हम क्या देख रहे हैं हम बोर्ड एग्जाम से रिलेवेंट अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक्स की क्लास देख रहे हैं जहां पे हमने बेसिकली बहुत कुछ कवर कर लिया इनफैक्ट अगर मैं आपको कहूं तो हमने अप्रोच में जो पांच छह चीजें सीखी अब उसी पे हम टाइप वन के सारे सवाल बनाएंगे तो क्या है देखो अप्रोच और किस तरीके से चीजें यूज करना है वो हम सीखेंगे इस क्लास में क्लियर है तो जब तक स्टूडेंट्स कनेक्ट होते एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या हमने देखा था तो हमने स्टार्ट किया ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक आइडेंटिटीज हमने समझा आइडेंटिटी क्या होता है हमने देखा बेसिक आइडेंटिटी क्या क्या है तीन फॉर्मूले बस हमें याद रखने हैं उन तीन फॉर्मूले से कैसे छह फॉर्मूले और उसको रीअरेंज करके और छह फॉर्मूले यानी कि 12 से 14 फॉर्मूले और हम एक्स्ट्रा में देख चुके हैं और ये सारी चीजें आपको जनरली नहीं कोई टीचर्स बताएंगे ये सारी चीजें आपको सॉल्व करने पर ही पता लगेंगी आपने जब तक चीजों पर एनालाइज नहीं करोगे आपको वो टीचर्स वो चीजें आपको पता नहीं लगेंगे क्लियर है तो हमने देखा किस तरीके से चीजें रीअरेंज होती है क्या ध्यान में रखना होता है कैसे हिट करते हैं हमने सॉल्व करने का अप्रोच देखा तो हमने कुल मिला के छह से सात पॉइंट्स देखे अभी तक हमने बेसिकली क्या देखा हमने देखा किस तरीके से एलएचएस से आरएचएस पे जाना है इसको हमने एक वीडियो में लेक्चर क्या किया डिस्कस किया हमने देखा किस तरीके से एलजेब्रा का यूज करना और एलजेब्रा कितना इंपॉर्टेंट है हमने सीखा वन बाई या वन बाई का फॉर्मेट आए तो क्या करेंगे हमने सीखा दोनों एक साथ प्लस या माइनस में आ जाए तो क्या करेंगे और हमने क्या सीखा कुछ समझ में नहीं आया या फिर मिलता जुलता एलएचएस में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ना मिले तो क्या करेंगे ठीक है फिर हमने क्या सीखा कि कई बार सीधे एलएचएस से आरएचएस में नहीं पहुंच सकते तो एक कॉमन ग्राउंड पे आता है और उसके बाद डिस्कस करते तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हमने सीखी अब उसी का इस्तेमाल करके टाइप वन के सवाल देखते हैं तो देखो क्या क्या सवाल है तो सभी कनेक्ट हो जाए उसके बाद हम यहां से स्टार्ट करते हैं चलो हेलो एवरीवन चलो तो स्टार्ट करते हैं देखो तो पहला सवाल देखो टाइप वन में ये मेरा मेन टाइप है आइडेंटिटी चैप्टर का ये क्या है आपका मेन टाइप है 80 परसेंट तक सवाल सिर्फ यहीं से आते हैं अकेले 80 परसेंट सवाल क्या होते हैं अकेले यहीं से आ जाते हैं तो इसको बड़ा ध्यान से समझना इस टाइप को अब देखो ये जो टाइप है बेसिकली क्या है एल एच टाइप जैसा कि हम बोल रहे थे और जैसे पहला सवाल इजी सवाल है ये आपका वन मार्क्स का सवाल है बहुत सिंपल सवाल है क्या सवाल है तो सवाल है स्क्वायर थीटा इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को वन प्रूफ करना है तो एल एच एस हमारा यह है बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं सवाल को अब देखो सवाल मैंने ये चीज पहले भी बताई थी दो चीजों का प्रोडक्ट वन आ रहा है दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस फॉर्मेट की चीज है ए इन टू बी और यह वन आ रहा है कब पॉसिबल है यह तभी पॉसिबल है जब एक दूसरे का रेसी प्रोकल होगा या उल्टा होगा यानी इस सवाल को देख के मैं गारंटी से यह कह सकता हूं ना कि वन प्लस टेन स्क्वायर कॉ स्क्वायर का उल्टा होगा यानी कि वन प्लस टेन स्क्वायर सेक्स स्क्वायर होगा और हम जानते भी हैं कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा होता है ऐसे सो सकते हो दूसरे तरीके से कैसे सो सकते हो मैंने बताया एलएचएस में देखो क्या क्या टेक्नोमेट्रिक टर्म दिख रहा है तो मैंने दिख रहा है देख रहा हूं कि कॉ स्क्वायर दिख रहा है और वन प्लस टेन स्क्वायर एक साथ दिख रहा है और मैंने आपको समझाया था पेयर्स देखो पेयर्स की पढ़ा हुआ टर्म्स कहां कहां दिख रहा है तो मैंने देखा वन और टेन स्क्वायर एक साथ दिख रहा है और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था वन प्लस टेन स्क्वायर एक साथ का क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा होता है तुरंत अप्लाई कर देंगे उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अप्रोच में हमेशा याद रखना पॉइंट ये कि कहीं पे भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगता हुआ दिखे किसी सवाल में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला डायरेक्टली लगता हुआ दिखे इसको लास्ट पॉइंट के तौर पर भी टाइप वन के लिए याद रखना कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगता हुआ दिखे किसी सवाल में तुरंत लगा दो बिना टाइम वेस्ट किए लगा दो कुछ मत सोचो जहां दिखे किसी सवाल में साइन स्क्वायर प्लस कॉ स्क्वायर लगा दो जहां दिखे किसी सवाल में सेक्स स्क्वायर माइनस वन तुरंत उसके बदले क्या वन प्लस टेन स्क्वायर सेक्स स्क्वायर होता है सेक्स स्क्वायर माइनस वन क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर लगा दो जहां कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला सवाल में लगता हुआ दिखे लगे कि यह तो इसके बदले डायरेक्टली मैं कुछ लिख सकता हूं तो तुरंत लगा दो क्यों ऐसा हम करते समझो बात को अभी सवाल में दो टर्म है वन और टेन स्क्वायर एक साथ है और टेक्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या करता है दो टर्म को एक टर्म में बदल देता है जैसे मैं क्या कह रहा हूं उस चीज को थोड़ा ध्यान दो वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक्स स्क्वायर होता है अभी सवाल में एक टर्म है दो टर्म है जैसे ही बदल दोगे तो दो टर्म एक में बदल गया तो जब चीजें घटती जाएंगी तो ऑब्वियसली हमारे लिए चीजें सिंपल हो जाएंगी चीजें कम हो जाएंगी तो हमारे लिए सिंप्लिसिटी बढ़ेगी ना इसलिए कहीं पर भी कोई टेक्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगता हुआ दिखे तुरंत लगा दो तो यहां पर डायरेक्टली मुझे ट्रिक फॉर्मूला ही लगता
ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा तो सेक्स स्क्वायर क्या होता है कॉस का उल्टा होता है इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर के बदले मैंने वन बाई कॉस स्क्वायर लिख दिया कट गया कितना आ गया वन और यही क्या है मेरा आर एच एस है क्वेश्चन समझ में आया इजी सिंपल था अभी सिंपल है क्वेश्चन और अच्छे लेवल के होते जाएंगे नेक्स्ट सवाल देखो नहीं टेन और सेक एक साथ है कॉट और कोसेक एक साथ रहता है कोसेक और सेक्स स्क्वायर एक साथ कभी नहीं देखा मैंने तो मैंने क्या बोला था जैसे ही आपको फॉर्मूले में दिखे क्या दिखे कि कुछ भी रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा मतलब कोई भी पहचानी चीज कोई भी पेयर नहीं दिख रहा तो पेयर नहीं दिखता है तो क्या करते हैं हमने जो एक ब्रह्मास्त्र बताया था क्या बताया था तुरंत पूरी दुनिया साइन कॉस में बदल दो तो पूरी दुनिया साइन कॉस में बदलते हैं क्या है एल एच देखो क्या है कोसेक्स स्क्वायर थीटा प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा है तुरंत बदलो इसको कोसेक्स स्क्वायर को क्या लिख दूंगा मैं वन बाई साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर को क्या लिख दूंगा मैं वन बाई कॉ स्क्वायर थीटा अब एलसीएम लेता हूं मैंने क्या कहा था बदलो सॉल्व करते जाओ अपने आप चीजें आ जाएंगी एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉ स्क्वायर थीटा ऊपर देखो क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉ स्क्वायर थीटा एल्सियम लेने के बाद क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉ स्क्वायर थीटा वन होता है तो इसके बदले में चाहूं तो क्या लिख सकता हूं इसके बदले ऊपर में वन लिख सकता हूं नीचे कितना आ गया वन बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉ स्क्वायर थीटा अब थोड़ा आरएचएस को भी देखो मैंने क्या कहा था आरएचएस को देखते हुए आगे बढ़ना है आरएचएस में कोसेक्स स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर है अब जब मैं इसको देख रहा हूं और अपने आरएचएस को देख रहा हूं तो क्या दिख रहा है वन बाई साइन ही कोसेक होता है और वन बाई कॉस ही सेक होता है तो आराम से मैं यहां से लिख सकता हूं वन बाई साइन स्क्वायर वन बाई साइन कोसेक तो वन बाई साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा कोसेक का स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू वन बाई कॉस सेक होता है उसका स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा सिंपल कुछ भी नहीं किया रेसी प्रोकल है रेसी प्रोकल लिख दिया एकदम सिंपल क्या है रेसी प्रोकल अब किसी को ये स्टेप भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार मैं बता देता हूं क्या किया मैंने मैंने सिंपली इसको ऐसे ऐसा लिख दिया है वन बाई साइन स्क्वायर इंटू वन बाई कॉस स्क्वायर ऐसा मैंने लिख दिया है वन बाई साइन स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर होता है और इंटू वन बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक्स स्क्वायर होता है बस वही मैंने वहां पर लिख दिया और कुछ अलग नहीं किया क्लैरिटी है समझ में आया क्वल टू आर एच एस हेंस प्रूव क्लियर है नोट कर ले देखो कैसे जो जो बताऊं बस वही अप्लाई होगा उससे एक पॉइंट आगे पीछे नहीं जो बताऊं उसी से हर सवाल बनेगा नेक्स्ट सवाल देखते हैं नेक्स्ट सवाल देखो रूट अंडर सेक्स स्क्वायर प्लस कोसेक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन प्लस कॉट प्रूफ करना आप देखो जो रूट वाले क्वेश्चन रहेंगे ना उसको बनाने का एक चीज आपको बताता हूं रूट वाले क्वेश्चन के लिए रूट वाले क्वेश्चन के लिए जिसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म रूट के अंदर रहे अब देखो एक चीज यहां पे बता रहा हूं ध्यान रखना ये चीज आपको पता भी है लेकिन आप उस चीज पे सोचते नहीं हो तो देखो क्या बोल रहा हूं मैं जैसे यहां पे अगर मैं एल देखूं तो क्या दिख रहा है मुझे एल में मुझे दिख रहा है रूट अंडर सेक्स थीटा प्लस कोसेक्स थीटा यही दिख रहा है मुझे रूट के अंदर और मुझे जो इसको आर एच एस प्रूफ करना है उस पर कोई रूट ही नहीं है यानी रूट गायब हो गया रूट कैसे गायब होता है बताओ रूट है अगले में आके रूट गायब होगा कैसे इसका मतलब है रूट के अंदर कोई चीज जरूर स्क्वायर में आई होगी तभी रूट गायब होगा नहीं तो रूट गायब हो ही नहीं सकता रूट गायब होने का मतलब ही यही है कि पावर वन बाई टू कैसे गायब होगा अगर पावर टू होगा तभी पावर वन बाई टू गायब होगा यानी रूट के अंदर यह वाला टर्म जरूर होल स्क्वायर बन रहा है तभी यह गायब हुआ है एक चीज और इस चीज को हमेशा याद रखना कभी भी एक आइडेंटिटी में रूट है और दूसरे में रूट गायब हो गया तो हम इसे क्या समझेंगे इस पॉइंट को याद रखना अप्रोच का ही आपका पॉइंट है ये कभी भी रूट वाले क्वेश्चन दिखे कि एक आइडेंटिटी में रूट है दूसरे में नहीं है इसका क्या मतलब है रूट गायब हो गया रूट कैसे गायब होगा अगर अंदर में स्क्वायर रहा होगा तभी रूट गायब होगा नहीं तो नहीं होगा यानी अंदर की चीज होल स्क्वायर बन रही होगी यानी ये अंदर की चीज होल स्क्वायर बन रही होगी देखो कैसे कैसे मैं दिमाग लगाता हूं अच्छा अंदर की चीज होल स्क्वायर बन रही है ठीक है यानी ये जो टर्म है ये होल स्क्वायर बन रहा होगा अब देखो दो टर्म से होल स्क्वायर कैसे बनेगा दो टर्म से होल स्क्वायर कैसे बनेगा 
आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप कह रहे हो सर इससे क्या बन रहा है कोई होल स्क्वायर बन रहा है इसका क्या मतलब है जरूर ये किसी ना किसी तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा किसी ना किसी तरीके से इसी पे ध्यान देते रहना है अब देखो आगे कैसे सोचेंगे इतना जब हमने सोच लिया अब सवाल में मैं देख रहा हूं आरएचएस में टेन और कॉट है लेकिन एल में टेन कॉट तो है ही नहीं अब यहां पर देखो कैसे दिमाग लगाएंगे अब जो मैंने आपको वो पॉइंट बताया था क्या पॉइंट बताया था कि एलएचएस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो उसके बाद आरएचएस में देखो तो एलएचएस में सेक्स स्क्वायर को सेक्स स्क्वायर है लेकिन आरएचएस में टेन कॉट है तो सेक्स स्क्वायर को सेक्स स्क्वायर से टेन कॉट पे पहुंचा जा सकता है क्या तुरंत दिमाग में आता है कि हां ये पेयरिंग है ये पेयर्स है मैं चाहूं तो आराम से सेक्स स्क्वायर से टेन पे पहुंच सकता हूं कैसे पहुंचूंगा सेक्स को मैं क्या लिख दूंगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक्स से टेन पे पहुंच गए सेक्स से टेन पे पहुंच गए प्लस कोसेक को क्या लिख सकता हूं मैं वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा देखो कोसेक से कहां पे कॉट पे पहुंच गए आगे देखो इज इक्वल टू रूट अंडर अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं वन प्लस वन टू बन जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अब इस चीज को देखो और वो वाला मेरा पॉइंट याद करो सर आपने कहा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है तो रूट खत्म होने के लिए जरूर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहा होगा तो यहां पे ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है इसका एक्सपेंशन क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी या फिर अगर माइनस आता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी यही दोनों में से कुछ होता है एक्सपेंशन मेरे पास ए स्क्वायर है सर बी स्क्वायर है लेकिन टू ए बी का बस टू है ए बी तो है ही नहीं ए बी तो है ही नहीं अब देखो यहीं से आपका दिमाग इसको कहते हैं कि कैसे कैसे बस जो जो बताया है वही हो रहा है अब ए बी नहीं है तो क्या करूंगा देखो यहां पे अगर ये ए स्क्वायर होता ये बी स्क्वायर होता तो ए बी आखिर है क्या ए आपका टेन ठीटा है बी आपका क्या है कॉट ठीटा है सही बात है तो टू ए बी की कमी है तो टू ए बी होता तो क्या होता टू इंटू टेन ठीटा इंटू कॉट ठीटा होता क्या होता है भाई टेन ठीटा इंटू कॉट ठीटा ये क्या होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा tan और cot एक दूसरे के रेसी प्रोकल है ये वन होता है यानी कि ये टू इंटू वन टू बन जाएगा टू तो है मेरे पास तो मैं अपने मन से क्या करूंगा टू के बदले क्या लिख दूंगा इसको इसको मैं लिख दूंगा इस तरीके से tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू टेन कॉट की कमी थी मैंने खुद ही लगा दिया अब मैंने जो आपको वहां पे पॉइंट बताया था वन वाला कि वन किसी भी नंबर से मल्टीप्लाइड रहता है डिवाइड रहता है उसको कैसे यूज करना है वो हम क्या है मेरे पास कहां पहुंचना है वो देखकर करेंगे तो यहां पे मैं क्लियरली क्या देख रहा हूं देखो वन को मैंने कैसे यूज कर दिया टू इंटू टेन टी टेन टू कॉट थीटा कर दिया क्यों मुझे इसकी जरूरत थी मुझे जरूरत थी टू ए बी की तभी मैं इसको होल स्क्वायर बना सकता हूं अब मैं जरूर यहां से बोल सकता हूं क्या बोल सकता हूं इस साइड देखो अब मैं यहां से बोल सकता हूं कि इसके बदले में लिख दूंगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और इसके ऊपर है रूट अब मैं यह बोल सकता हूं अब रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा बाहर निकल के आ जाएगा आपका आर एच एस जो कि है टेन थीटा प्लस थीटा। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है याद रखना कई बार आता है एग्जाम में क्लियर है सवाल बिल्कुल आपको याद नहीं रखना है एकदम अप्रोच क्लियर होना चाहिए रूट वाला क्वेश्चन अच्छा आइडेंटिटी में रूट है आर में रूट गायब हो गया कैसे गायब होगा जरूर रूट के अंदर कोई स्क्वायर आया होगा अब जब मैं अपने एक्सप्रेशन को देख रहा हूं तो अंदर में मुझे रूट के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप की चीज दिख रही है तो स्क्वायर गायब होने का क्या मतलब है पक्के से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप की चीज दिख रही है तो या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना होगा इतना समझ में आ गया अभी उतना सोच के रखा मैंने उसके बाद सोचा कि चलो ठीक है अब मैंने क्या देखा मुझे टेन और कॉट चाहिए आर में जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था कि देखो आर में क्या रेशियो है और एल में क्या रेशियो है सेक और कोसेक है तो क्या सेक को सेक से टैन कॉट पे पहुंचने के लिए मैं कोई फॉर्मूला जानता हूं फर्स्ट अप्रोच का पॉइंट है ये तो हाँ सर सेक से मैं टैन पे पहुंच सकता हूं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक होता है और कोसेक से मैं कॉट पे पहुंच सकता हूं क्योंकि वन प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक होता है तुरंत मैंने लिख दिया लिख के जब मैंने आगे बढ़े तो इस पॉइंट पर पहुंचे अब जैसे इस पॉइंट पर पहुंचे तो एक हल्की सी चीज दिखने लगी कि मुझे ए स्क्वायर मिल रहा है बी स्क्वायर मिल रहा है 
ये एक्सपेंशन का ए स्क्वायर मिल रहा है बी स्क्वायर मिल रहा है लेकिन टू ए बी का बस टू मिल रहा है ए बी नहीं मिल रहा है अब मैंने सोचा अच्छा ठीक है ए बी नहीं मिल रहा है अगर ए बी होता तो क्या होता तो ए बी होता तो ये होता टू इंटू टेन थी टेन टू कॉट थीटा तुरंत देखा मैंने अच्छा टेन और कॉट तो वन हो जाता है तो टू इंटू वन टू बन गया यानी टू इंटू वन वन के बदले मैंने टेन इंटू कॉट लिख दिया ये तुरंत किसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर में बदल गया और जो मुझे प्रूव करना था प्रूव हो गया ध्यान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर है समझ में आया कैसे पढ़े एकदम जो पढ़ा है बस गिने चुने जो छह सात पॉइंट सात आठ पॉइंट जो भी बोलो जो हमने पढ़े हैं बस उसी को इस्तेमाल करूंगा उससे ज्यादा कुछ भी नहीं क्लियर है क्लियर है समझ में आया सवाल नेक्स्ट सवाल देखो अब ये वाला सवाल देखो ये भी काफी अच्छा सवाल है क्या सवाल है इसको ध्यान से सुनना इस सवाल में अगर मैं एल को देखूं तो एल देखो क्या है साइन पे पावर फोर थीटा माइनस कॉस पे पावर फोर थीटा प्लस वन इन टू प्लस वन प्लस वन इन टू कोसेक स्क्वायर थीटा है और इसको देखो टू बताना अब देखो यहां पे ये सवाल देख के मेरे को क्या पता लग रहा है कि फिर से देखो कैसे सवाल बनाते हैं जब मैं आरचेस को देख रहा हूं तो एक कांस्टेंट है टू आ रहा है ठीक है दो दो चीजों का प्रोडक्ट कोई कांस्टेंट टाइप की चीज आ रही है तो इसका क्या मतलब है कंसेप्ट वही है देखो जो बोल रहा हूं ध्यान देना ए इंटू वन बाई ए या फिर बी इंटू वन बाई बी का फॉर्म रहा होगा बी इंटू वन बाई बी का फॉर्म रहा होगा क्योंकि ए ए कट जाएगा तो वन आता बी बी कटता है तो वन आता है तो हो सकता है ये वन बाई ना हो कि टू बाई हो टू बाई हो क्या कहा मैंने इस क्वेश्चन को आगे और डिस्कस करेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा अभी टाइम की कमी है तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम देखेंगे तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा चीजें समझ में आई होगी कभी किसी को कोई डाउट होता है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्योंकि सारे कमेंट्स में आपको देख नहीं पाता तो आपको कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा तो आई होप चीजें क्लियर है आपको दिक्कत नहीं है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले ट्रिक वीडियो के साथ थैंक यू